வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஎஸ் யூடியூப் சேனல் ஹெச்டிஏஎஸ் யூடியூப் சேனலுடைய ஆஃப் லைன் டியூஷன்ல ஜாயின் பண்ண விரும்புற பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆன்லைன் டியூஷன்ல ஜாயின் பண்ண விரும்புற தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் உடைய டீடைல்ல செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் கம்பேர் த ப்ராபர்டிஸ் ஆஃப் ஆல்பா பீட்டா அண்ட் காமா ரேடியேஷன்ஸ் ப்ராபர்டிஸ்னா அதனுடைய குணங்கள் அர்த்தம் பண்புகள் சோ ரேடியேஷன்ஸ்னா கதிர்வீச்சு ஆல்பா பீட்டா காமா இந்த மூணு டைப் உடைய பண்புகள் அதனுடைய குணங்கள்லாம் என்னென்னு கம்பேர் பண்ணணும் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் சோ பாக்கதான் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் அதாவது ஒரு செட் நம்ம படிச்சுட்டாலே மீதி எல்லாமே ஈஸியா எழுதிடலாம் இப்ப பாக்கலாம் ஆல்பா பீட்டா காமா இந்த மூணு ரேஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதனுடைய ப்ராப்பர்டிஸ் அதனுடைய பண்புகள் எல்லாம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பண்புன்னு அந்த ப்ராப்பர்டிஸ் எப்படி இருக்குன்றத ஒன்னு ஒன்னா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் தே சோ ஆல்பா என்னன்னா பீட்டானா என்ன காமனா என்ன பார்ப்போம் ஆல்பா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பானா ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் சோ ஹீலியம்ன்றது ஒரு எலமெண்ட் சோ அந்த நியூக்ளியஸ் தான் அதாவது டூ ஹெச்இ ஃபோர் ஹீலியம் ஹெச்இன்னு சொல்லுவாங்க டூன்றது அட்டாமிக் நம்பர் போர்ன்றது மாஸ் நம்பர் சோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம அதுல இருந்து ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் சம்பளம் எல்லாம் பாத்துட்டோம் சோ ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா இதுல ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கும் ரெண்டு நியூட்ரான் இருக்கும் இது போல இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆல்பா நெக்ஸ்ட் பீட்டா ரேஸ்னா தே ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் சிம்பிளா வந்து எலக்ட்ரான தான் பீட்டா ரேனு சொல்லுவாங்க அதாவது மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ இனா எலக்ட்ரானை குறிக்குது சோ இங்க மைனஸ் ஒன்றது அதனுடைய சார்ஜை குறிக்குது இது வந்து பேசிக் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் இன் ஆல் ஆட்டம்ஸ் எல்லா ஆட்டம்லயுமே எலக்ட்ரான்றது ரொம்ப முக்கியமான பேசிக்கான எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகள் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டிகள் நாட்டம் பேசிக்கான பார்ட்டிகள் நெக்ஸ்ட் காமா தே ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் போட்டான்ஸ் சோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த ஆல்பா பீட்டா ரேஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் கிடையாது இந்த காமா ரேஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் அதுக்கடுத்து யூவி அதாவது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அது மாதிரி நிறைய ரேஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இப்போ நம்ம லைட் எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் அது மாதிரி எல்லாம் லைட் தெரியுதா விசிபிள் லைட்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் சோ இந்த காமா ரேன்ற எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் போட்டான் சோ இது போட்டான் இது புரோட்டான் இது ரெண்டும் வேற வேற போட்டான்றது லைட் வெளிச்சத்தை கொடுக்குற ஒரு விதமான பொருள் அந்த இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மைன்யூட்டான அளவுல சொல்றது தான் போட்டான் போட்டான் மூலமா தான் லைட் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் சோ இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் தான் காமா ரேஸ்ன்னு சொல்றாங்க சோ போட்டான் இருக்கணும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து காமா ரேஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சார்ஜ் சார்ஜ்னா பிளஸ்ஸா மைனஸா இல்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஆல்பா ரேஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகள் அதாவது பாசிட்டிவ் பிளஸ் சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் ஆல்பா பார்ட்டிகள் அதனுடைய சார்ஜோட அளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா பிளஸ் சோ இது வந்து சார்ஜ் இப்படி தான் குறிப்பாங்க பிளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் வந்து பீட்டா ரேஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அதாவது மைனஸ் சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் பீட்டா பார்ட்டிகல் பார்த்தோம்னா மைனஸ் இ இதுல வந்து ஒரு இ தான் இருக்கு அதாவது மைனஸ் இ நெக்ஸ்ட் நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுக்கு சார்ஜே கிடையாது சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் காமா பார்ட்டிகல் வந்து ஜீரோ சார்ஜ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் அயனைசிங் பவர் சோ அயனைசிங் பவர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இப்ப இந்த மூணு ரேஸ் இருக்கு இந்த ரேஸ் வந்து ஆட்டம் லெவல்ல ஒரு ஆட்டம் போய் இந்த ரேஸ் வந்து தாக்கும் போது ஏதோ ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அந்த ஆட்டம் போய் இந்த ரேஸ் போய் தாக்குச்சுன்னா அந்த ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரேஸ் இந்த கதிர்வீச்செல்லாம் ஒரு ஆட்டம்ல போய் தாக்குது அது மேல போய் படுது அது போல படும் போது அந்த ஆட்டம்ல உள்ள எலக்ட்ரான்ல என்ன விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் சோ அதிகமா மாற்றங்கள் ஏற்படுச்சுன்னா அது வந்து அயனைசிங் பவர் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் குறைவா இருந்ததுன்னா குறைவா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பா ரேஸ் ஹண்ட்ரட் டைம் கிரேட்டர் தன் பீட்டா ரேஸ் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் டைம் கிரேட்டர் தன் காமா ரேஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீட்டா ரேஸ் பார்ப்போம் பீட்டா ரேஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ் லோ ஆல்பாவை கம்பேர் பண்ணும்போது பீட்டா ரே வந்து குறைவா இருக்கு காமா ரே வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு வெரி லெஸ் அயனைசேஷன் பவர் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆல்பா ரேக்கு பார்த்தனா பீட்டா ரேவை விட ஹண்ட்ரட் டைம் அதிகமான பவர் இருக்கு அயனைசேஷன் பவர் இ
பீட்டா ரே பெனிட்ரேட்டிங் பவர் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் ஆஃப் ஆல்பா ரேஸ் ஆல்பா ரே விட பெனிட்ரேட்டிங் பவர் அதிகம் தே கேன் பெனிட்ரேட் த்ரூ எ தின் மெட்டல் ஃபாயில் சோ இது வந்து திக் பேப்பரே தடுத்துறோம் பார்த்தோம் ஆல்பா ரேவ ஆனா வந்து தின் மெட்டல் ஃபாயில் மெட்டல்னா நமக்கு தெரியும் அந்த உலோகம் அதனால ஆகிய ஃபாயில்னா தடுப்பு நடத்தும் சோ படலம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளா தடுப்பு எடுத்துக்கலாம் அந்த தடுப்பு தின் தின்னா ரொம்ப மெல்லி அளவுல இருக்கு அது மெட்டல் மெட்டலையே தாண்டி போயிடும் பெனிட்ரேட்னா அது உள்ளார புகுந்து போயிடும்னு அர்த்தம் சோ புகுந்து போயிடும் அதுதான் முக்கியம் திக் பேப்பர் அது ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஆல்பா ரேவ தின் மெட்டல் ஃபாயில் உள்ளார புகுந்து போயிடுச்சுன்னா அது பேரு பீட்டா ரே நெக்ஸ்ட் காமரே தே ஹாவ் வெரி ஹை பெனிட்ரேட்டிங் பவர் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் பீட்டா ரே பீட்டா ரே விட இதுக்கு பெனிட்ரேட்டிங் பவர் அதிகம் தே கேன் பெனிட்ரேட் த்ரூ திக் மெட்டல் பிளாக்ஸ் சோ மொத்தமா இருக்கிற மெட்டலையே அது போல இருக்கிற பிளாக்ஸ் மொத்தமா இருக்கிற மெட்டல் பிளாக்ஸ் உலகத்தையே இது வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி அது உள்ளார புகுந்து போயிடும் சோ ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா அயனைசிங் பவர் வந்து ஆல்பாக்கு அதிகம் இது குறைவு அதை விட குறைவு பெனிட்ரேட்டிங் பவர் பார்த்தோன்னா ஆல்பாக்கு குறைவு அதை விட இது அதிகம் இது இதை விட பீட்டா விட இது அதிகம் காமா ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் ரொம்ப சிம்பிளா கரண்ட் மூலமா இருக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் சோ மேக்னெட் அது சம்பந்தமான ஃபீல்டு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லுவோம் அது போல இருக்கிற எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது மேல ஆல்பா ரேஸ் மேல என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா டிஃப்ளெக்டட் பை போத் தீல்ட்ஸ் சோ அந்த ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எல்லாம் இருக்குதுன்னா ஆல்பா ரேஸ் வந்து பாஸ் பண்ணும் போது அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் டிஃப்ளெக்ட்னா நவங்க நகர்ந்து போயிடும் ஸோ அது அதன் வழியா போவாது நகர்ந்து போயிடும் டிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் அதனுடைய வழியில இருந்து மீறி போயிடும் வேற வழியா போயிடும் அதுதான் டிஃப்ளெக்ஷன் பை போத் தீல்ட்ஸ் ரெண்டுமே அதை வந்து அந்த டேரக்ஷனை வந்து மாத்திரும் ரொம்ப சிம்பிளா ஆல்பா ரே பீட்டா ரே காமா ரே இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது ஒரு வழியில போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னா ஆல்பா ரே டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இந்த ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னா ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதெல்லாம் ஸோ இதனுடைய டேரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்ன்றது உபயோகப்படும் ரொம்ப முக்கியம் இது இதெல்லாம் நீங்க பெரிய கிளாஸ் போகும்போது படிப்பீங்க இந்த ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்ல அதன் படி ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சுக்கிட்டு அதுல மூணு ஃபிங்கர் வச்சுப்பாங்க அதை வச்சு டேரக்ஷன் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் டீட்டெயில் அப்புறம் பார்க்கலாம் சிம்பிளா என்னன்னா பிளமிங்ஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் ரூல் மூலமா இதனுடைய டேரக்ஷன் வந்து எந்த சைடு அது டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு எந்த பக்கம் போயிருக்குன்றத கண்டுபிடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டிஃப்ளெக்டட் பை போத் ஃபீல்ட்ஸ் பட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட் டு தட் ஃபார் ஆல்பா ரேஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் பிளமிங்ஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இதுவும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது பீட்டா ரேவும் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வழியா போகும்போது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது போல டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஆல்பா ரே ஒரு பக்கம் போகுதுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல தான் பீட்டா ரே போகும் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்போசிட் டு தட் ஃபார் ஆல்பா ரேஸ் நெக்ஸ்ட் தே ஆர் நாட் டிஃப்ளெக்டட் பை போத் ஃபீல்ட்ஸ் காமா ரேஸ் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுனாலுமே டிஃப்ளெக்டே ஆகாது ஸோ அது எந்த பாதையில போகுது அதுவே போயிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீடு தேர் ஸ்பீட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பை டென் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸோ எப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் பை டென்த் அப்படின்னா பத்து அப்படின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல ஒரு பங்கு தான் மொத்தம் வந்து பத்து பங்கு இருக்கு இப்போ ஒரு கேக் இருக்கு அதை பத்து பீஸ்னா கட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த பத்து பீஸும் அதனுடைய அளவு வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல ஒரு பீஸ் ஒரே ஒரு கேக் பீஸ் மட்டும்தான் ஆல்பா ரேவுடைய ஸ்பீடு அல்லது இருபது பீஸ் இருக்கு இருபது பகுதி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதுல ஒரு பகுதி ஸ்பீடு வந்து தான் ஆல்பா ரேவோட ஸ்பீடா இருக்கும் சோ ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம்னா ஒன் பை டென்த் அல்லது ஒன் பை டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார தான் அந்த அளவுக்குள்ளார தான் இருக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து பத்து மடங்கு இருக்குன்னா அதுல ஒரு மடங்கு தான் வந்து ஆல்பா ரே ஸ்பீடு இருக்கும் இல்ல இருபது மடங்கு இருக்குன்னா அதுல ஒரு மடங்கு தான் வந்து ஆல்பா ரே ஸ்பீடு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பீட்டா ரேஸ் தேர் ஸ்பீடு கேன் கோ அப் டு நைன் பை டென் டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதனுடைய ஸ்பீடோடைய வேகம் இருக்குல்ல அந்த அளவு கிட்ட வரைக்கும் இது